వెంకటరామన్ రాజు అండి నా పేరు మాది ఆర్గానిక్ పంట అండి ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు మామిడి తోట మామూలుగా బొమ్మరాజుపేట దగ్గర ఉందండి ఆర్గానిక్ చేస్తున్నాం బాగానే వస్తుంది కానీ మార్కెటింగ్ అది ఉంటా లేదు అది జీవామృతంతో ఆవు పంచుకుందో మామూలుగా పుల్లోట మజ్జిగతో ఇలా కొట్టి స్పేర్ లైస్ వేసి చేస్తున్నాం అండి వర్షాకాలం అంతా జను అంతా వేసి మళ్ళీ దున్ని అంత చేస్తున్నాం మామూలుగా అయితే మామూలు రెండు సార్లు పొలట్టు మజ్జిగే పులుపు అదే పోతల మీద వాటి మీద కొట్టామండి మామూలుగా బాగానే ఉంది కానీ ఇబ్బంది ఏమి లేదు కానీ ఈ సంవత్సరం కొంచెం క్రాప్ అంటే అన్ని తోటలు కొంచెం ఇబ్బంది ఉన్నాయి అందుకని లేదు కానీ రెండు మూడు సంవత్సరాలు మట్టి బాగానే వస్తుంది కానీ మార్కెటింగ్ వెళ్తా లేదు దాని మళ్ళీ ఇబ్బంది కానీ కథ మాది అంతా బాగానే ఉంది నీళ్ళు అంతా ట్రిప్ ద్వారా ఇస్తాయండి రోజుకంటే ఒక ఒక బిట్టుని బట్టి ఇస్తూ ఉంటానండి మామూలుగా ఓ నాలుగు ఎకరాలు నాలుగు ఎకరాలుగా అలాగే రెండు వేసి రోజులు మూడు వేసి రోజులు ఇస్తూ ఉంటాను మళ్ళీ తర్వాత ఇస్తూ ఉంటాను దాంతోనే జీవామృతం పంపిస్తూ ఉంటాను రసోరి ఉన్నాయండి మామూలుగా బిన్నీస్ అన్ని ఉన్నాయి వేరే అయితే మామూలు సపోటాలు జామ అన్నీ ఉన్నాయి ములగ ములగ చెట్లు కూడా ఉన్నాయండి ఇవి అన్నీ ఆర్గానిక్ కింద వెళ్ళాలని అనుకుంటున్నాను అంతకుముందు కూడా ఇది తక్కువే అండి దీనికి మామూలు మందులే తక్కువే నేను వచ్చాక ఐదు సంవత్సరాల మట్టి కూడా ఆర్గానిక్ కింద చేస్తున్నాను దీన్ని ఇప్పుడు అది పెంచడానికి వస్తున్నాయి కానీ మామూలు మార్కెటింగ్ వెళ్తా లేదండి ఇది అందుకని ఇబ్బంది వస్తుంది ఒక టన్ రెండు టన్లు వెళ్ళేటప్పటికి ఏమో మార్కెటింగ్ ఒకటి తీసుకెళ్తలేదు పోతున్నాయి అలాగా దానికి ఏదైనా మార్కెటింగ్ ఏదైనా ప్లాన్ చేస్తే మాటికి అన్నీ బాగానే ఉంటాయి అదే అండి మామూలుగా జీవామృతం కలుపుకోవడానికి మాకైతే నాలుగు ఆవులు ఉన్నాయండి మామూలుగా ఆవు పిండ అన్ని మామూలుగా వేసి బెల్లం శనగపిండి అన్నీ వేసి ఒక వేలు ఏడల జీవామృతం నాకు మామూలుగా సంపుకాడే తయారవుతుంది సంపుకాడే కుండి కట్టుకుని మామూలుగా నేను సంపులోకి పంపిస్తూ ఉంటాను ఏ బిట్టుకన్నా మనం జీవామృతం పెట్టుకోవాలనుకుంటే దాన్ని మామూలుగా జీవామృతం నీళ్ళు ట్యాంక్లో సరిపడి ఉంచుకుని అంత ట్రిప్ ద్వారానే పంపిస్తాను మామూలు బాగానే ఉంటుంది జీవామృతం మామూలుగా ఎరువులు ఏమి వేయక్కర్లేదు అంత పంట అది బాగానే ఉంటుంది కానీ కానీ మార్కెటింగే ఉండాలి కాకపోతే జీవామృతం కూడా స్పేరింగ్ కూడా చేసుకోవచ్చు ట్రిప్ ద్వారా కూడా పంపించుకోవచ్చు స్ప్రే కూడా కొట్టుకోవచ్చు పోతలు అప్పుడు కట్టని బాగానే ఉంటుంది పోత కూడా బాగానే ఉంటుంది పిందు కూడా బాగానే తయారవుతుంది దిగుబడి బాగానే వస్తుంది ఎకరాని కంటే క్వింటాల్ అంటే మాది ఇప్పుడైతే ఇరవై నాలుగు ఎకరాలు ఉంది కానీ కొన్ని మొక్కలు చచ్చిపోయినాయండి తక్కువ ఉన్నాయి వెయ్యి మొక్కల దాకా ఉన్నాయి పదిహేను టన్నుల దాకా అవుతుంది మొత్తం పదిహేను టన్నులు అవుతుంది కానీ మామూలుగా వెళ్తాం మూడు నాలుగు టన్నులు వెళ్తుంది దాని గురించి కొంత ఇబ్బంది వస్తుంది సమ్మర్ అయిపోయాక మొత్తం అంతా దున్నేసి మొత్తం అంతా జనం చింపుతానండి వర్షాకాలం అంతా మళ్ళీ ఒక ఆగస్టు సెప్టెంబర్లో మళ్ళీ మొత్తం అంతా దాన్ని మళ్ళీ దున్నేస్తాను దాన్ని దున్నేసి మళ్ళీ ట్రిప్ లైన్ లాగి మళ్ళీ జీవామృతం పెడతా ఉంటాను ఎప్పుడన్నా రెండు సంవత్సరాలకు మూడు సంవత్సరాలకు ఒకసారి ఎరువులు వేస్తూ ఉంటాను చెట్టుకు పది కేజీలు పదిహేను కేజీలు పెండేస్తూ ఉంటాను జీవామృతం అంటే ఉపకారం ఏముందంటే చెట్టుకి బాగానే తీసుకుంటుంది మామూలుగా దాన్ని మామూలుగా కింద గుళ్ళతనం కానీ ఏదైనా సరే మామూలుగా నీళ్ళు పడి కదా నాలుగు ట్రిప్పులు పడతాయి కదండి ఆ ఏరియా అంతా కూడా గుళ్ళగా ఉంటుంది ఎర్రలు ఉంటాయి అంతా బాగానే ఉంటుంది ఆ తెల్ల నల్లి గురించి మామూలుగా అయితే అది కొద్దిగా మనం మామూలుగా మామిడికాయలు కట్ చేసినప్పుడు కొంచెం మామూలుగా అన్నీ అయిపోతే కనుక ఆ ఎర్రసీమల గూళ్ళు అవి తీసేయాలండి తీసేసి ఏమన్నా కొద్దిగా గొప్ప వచ్చినా కానీ అవి మామూలుగా మనం పోతలప్పుడు కొన్ని ఇరిసేస్తే అవి తగ్గుతాయి తర్వాత ఏదన్నా మనకి ఇబ్బంది వచ్చి తెల్ల నల్లి కనుక వస్తే దాన్ని ఆ యాపన రెండు మూడు సార్లు కొట్టాలి ఒక్కసారి కాదు ఒక్కసారి కొడితే కంట్రోల్ అవ్వదు దాంతో పాటు మామూలుగా కొంచెం జీవ ఇది జీవామృతం కూడా కొట్టవచ్చు దాన్ని మళ్ళీ ఆవు పంచకం కూడా కొంచెం నిల్వ చేసి కొట్టుకుంటే అది దానికి కూడా కంట్రోల్ అవుతుంది తెల్ల నల్లి అంటే మొచ్చి కడ వస్తుంది అది కాయ మచ్చ వస్తుంది అండి ఎక్కువ వచ్చిందంటే మార్కెట్లో కొంచెం ఇబ్బంది ఉంటుంది కదా ఇప్పుడు పది కాయలు ఐదు కాయలు వస్తే ఏం కాదు కానీ ఎక్కువ చెట్లకు మళ్ళీ పాకుతుంది అది పాకోకుండా మనం వర్షాకాలం క్రాప్ అవగానే కూడా మామూలు దాన్ని కొంచెం కంట్రోల్ చేయాలి 